சாக்ஷி பாத்ரூம் கேமரா முன்னாடி போய் புலம்புனாங்க லாஸ்ட்லயே அவங்கள நாமினேட் செஞ்சது அவங்கள காயப்படுத்துறதாகவும் அதனால அவங்க வீட்டுல இருக்க விரும்பல அப்படின்னு புலம்பி தள்ளுனாங்க அவ கிட்ட பேச ட்ரை பண்ற பண்ணல என் கண்ணு முன்னாடியே கவினா அவளும் கை கொத்துட்டு போறாங்க என்னால முடியல ஒரே வீட்டுல இருந்துட்டு இது எல்லாமே என்னால பாக்க முடியல என்ன வெளியே அனுப்பிடுங்க பிக் பாஸ் அப்படின்னு எல்லாம் புகார் சொல்லி அழுதுகிட்டு இருந்தாங்க எதிர்பாராத எதிர்பாருங்க அப்படின்னு எல்லா ரசிகர்களுக்கும் தானா பிக் பாஸ் ஹவுஸ் மேட்ஸுக்கு இல்லையா அவங்களுக்கும் எதிர்பாராத எதிர்பாருங்க அப்படிங்கிற மாதிரியா திரும்ப திரும்ப சொல்லி இப்படி யாராச்சும் என்னை வெளியே அனுப்பிடுங்க அப்படின்னு புலம்னாங்க அப்படின்னா சட்டுன்னு அஹ் மைக்ல சாக்ஷி ஹவுஸ் மேட்ஸ் யார்கிட்டையும் எதையும் சொல்லாம கன்ஃபியூஷன் ரூம்க்கு வரவும் உறவுச்சிக்கல்ிக்கிட்டேஜிது அபிராமிக்கிட்டாங்க முப்பத்தி எட்டாவது நாள் வேக்கப் சாங் முடிச்சதும் மறைந்திருந்து பார்க்கும் மருமம் என்ன அப்படிங்கிற பாடலுக்கு அபிராமி ஆடினாங்க சிறப்பான பரதநாட்டிய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே போட்டாங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஆடுங்கடா என்ன சுத்தி அப்படிங்கிற பாடல் ஒழிச்சது சோஃபா எல்லாமே தாண்டி குதிச்சு வந்தாரு நம்மளுடைய விஜய் கிட்ட பிறந்த முகின் கெட்ட ஆட்டம் போட்டாரு அதுல விஜயோட பிரபுதேவா இணைய அந்த ஒரு வீட்டுக்கும் முகினோட சாண்டியும் குதிச்சு இறங்கினது வேற 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 லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸா இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட முழு பாடலும் தெரிஞ்சது உண்மையாங்க <laughs> சாக்ஷி லாஸ்லியா கிட்ட சாக்ஷி கூட ஏன் மிங்கிலாக மாட்டுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான மொட்டை கடைதாசி போட்டாங்க அடுத்ததா மதுபிதா லாஸ்லியா கிட்ட உங்களோட உண்மையான சுயரூபம் என்ன அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்டாங்க அடுத்ததா மதுபிதா முகின் கிட்ட வெளியில காதல் இருந்தோ அபிராமிய ஏன் கன்ஃபியூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேள்வியை கேட்டாங்க அடுத்ததா சரவணன் சாண்டி கிட்ட நடனத்தை தவிர அன்பு பாசம் நட்பு காதல் ஏதாச்சும் தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்வியை கேட்டாரு அடுத்ததா சரவணன் சேரன் கிட்ட நீங்க அவ்வளவு பெரிய டேரக்டர் அதை தாண்டி இங்க என்ன கிடைக்கும் இதை இது எதை நோக்குன பயணம் அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்வி கேட்டிருந்தாரு அடுத்ததா சேரன் சரவணன் கிட்ட நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்துக்கு அப்புறமா ஒதுங்கே இருக்கீங்களே ஏன் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டாரு முகின் சேரன் கிட்ட நீங்க ஸ்ட்ராட்டஜி கேம் பிளே பிளே பண்றீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்வியை கேட்டாரு சாண்டி கவின் கிட்ட உங்களுக்கும் சாட்சிக்கும் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியா கேட்டிருந்தாரு அடுத்ததா தர்ஷன் கவின் கிட்ட உங்களுக்கும் சாட்சி லாஸ்லியாவுக்கும் நடந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறம் நீங்க அவங்கள பாக்குற கண்ணோட்டம் இப்ப எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விகளை நடந்துச்சு அவங்களுடைய அந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் 
அடுத்து சேரன் இது எதை நோக்கிய பயணம் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு விரிவா பதில் சொன்னாரு நான் ஆட்டோகிராஃப் வெற்றி மட்டும்தான் கடைசியா ஃபீல் பண்ணது அதுக்கப்புறம் போராடிக்கிட்டே தான் இருந்தேன் இப்போ இருக்கிற மக்களுக்கு நான் அந்நியமாயிட்டேன் எனக்கு திரும்ப மக்கள் கிட்ட என்னோட முகம் பதிய வைக்கணும் விஜய் சேதுபதி தான் என்ன அமைச்சது உங்க முப்பத்தஞ்சு வருஷ அனுபவங்களை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அது மக்களுக்கு பயன்படட்டும் அப்படின்னு சொன்னது விஜய் சேதுபதி தான் எனக்கும் மக்களுக்குமான இடைவெளியை குறைக்கத்தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அடுத்ததா சரவணன் அவருக்கு கோபம் வராதா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு எல்லாரையும் விட அதிகமாவே கோபம் வரும் ஆனா என்னோட வாழ்க்கை என்ன கோபப்படக்கூடாது அப்படின்னு மாத்தி வச்சிருச்சு அதனால பேசுறதே இல்ல பேசுறது பிரயோஜனமே இல்ல யாருக்குமே வாழ்க்கைக்கு அது சரிபட்டு வராது அதனாலதான் கம்மியா பேசிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாரு அடுத்ததான் லாஸ்லியா உங்க ஒரிஜினாலிட்டிய புரிஞ்சுக்க முடியல எந்த உரையாடலையுமே கலந்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நீங்க பெரும்பாலும் மத்தவங்களை பத்தி கதைக்கிறீங்க அதுல கலந்துக்கணும் மத்தவங்களை பத்தி பேசணுங்கிற அவசியம் எனக்கு இல்ல பெண்ணுக்கு போய் கதைக்கணுங்கிற அவசியமும் இல்ல அப்படின்னு ஆட்டிடியூட் வழியே சொன்னாங்க அதுக்கு அடுத்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் போது நான் எனக்காகத்தான் இருக்கேன் உங்க யாருக்காகவும் ஆடல பாடல அந்த அவசியமும் இல்ல வேற தோற்றம் உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க முடியலாமா முடியல உன்னோட ஆர்மில ஆளுக்கு குறைஞ்சிட்டே போகுது அது உனக்கு தெரியுதாமா அடுத்ததா சரவணன் ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்துல இருக்கீங்க அதை தாண்டி யார் தப்பு பண்ணாலும் கண்டிக்க மாட்டேங்க அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் சொன்னாரு சேரன் பத்தி மீரா புகார் சொன்னப்ப நான் எந்த இன்ஃபுளுயன்ஸும் இல்லாம நீ பண்ணது தப்புன்னு சொன்னேன் வேற இதுல ஏன் இதுல நீங்க ஏன் கலந்துக்கல பதில் சொல்லலன்னு கேட்டா ஒரு பொண்ணு பையனும் நைட்டு பத்து மணிக்கு மேல தனியா போய் பேசிக்கிறாங்க அவங்க என்ன பேசினாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கும் தெரியாது இதுல நான் என்ன குரல் கொடுக்கறது ரெண்டு பேரும் எங்கிட்ட நான் இந்த மாதிரி பேசினேன் எனக்கு அட்வைஸ் சொல்லுங்கன்னு சொன்னா நான் ஏதாச்சும் சொல்லலாம் எதுவுமே தெரியாம நான் என்ன பேசுறதுன்னு என்ன பேசுறதுன்னு தான் பேசாம இருக்கேன் நீங்களும் பேசாம தான் இருக்கணும் ஆனா நீங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாததுக்கு எல்லாமே பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இதுதான் நடந்திருக்கு வீட்டுல என்கிட்ட கேட்டா கண்டிப்பேன் பொதுவா நானும் கண்டிக்கிறேன் நானும் கண்டிக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லாம் என்னால சொல்ல முடியாது எப்பொழுதா எப்போதெல்லாம் எனக்கு குடும்பமா உணர்றீங்க அப்படின்னு கேட்டு இருக்காங்க எப்பவுமே நான் அப்படித்தான் உணர்றேன் அதுக்கு ஒரே உதாரணம் என்னோட மனைவிக்கும் என்னோட உறவுகளுக்கும் எப்படி நான் சமைச்சு போடுவேனோ முகம் சொல்லிக்காம அப்படித்தான் அவங்க எல்லாருக்குமே சமைச்சு போடுறேன் எனக்கு பெட்ஷீட் துவைக்க தெரியாது வீடு கூட்ட தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்ச சமையல உங்க உங்களுக்கு நான் மனசார செய்யறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு நீ கலக்கு சித்தப்பு அடுத்ததா தன்னை பத்தின ரெண்டு கேள்விகளுக்குமே நம்மளுடைய சரவணன் சார் அளித்த பதில் சிக்ஸர்கள் கிரவுண்ட தாண்டி பந்து விழுந்த மாதிரியா தான் இருந்துச்சு அடுத்ததா முகின் தனக்கு வந்த கேள்விக்கு சொன்ன பதில் தெளிவிலையும் அப்படி ஒரு தெளிவு அபிராமிக்கும் எனக்கும் இருக்கிற நட்பை எல்லாருக்கும் விளக்குறத விடவும் நானும் அபியும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு ஒரு லைஃப் இருக்கு உன்ன எனக்கு புடிச்சிருக்கு உனக்காக எப்பயும் நான் இருப்பேன் என்னோட அன்பு இருக்கும்னு ஒருத்தங்க சொல்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் என்கிட்ட அபிராமி அத சொன்னாங்க காதலிச்சு பாதியில அவங்கள கஷ்டப்படுத்திட்டு போறதுக்கு பதிலா நண்பனா அவங்க கூட கடைசி வரைக்கும் டிராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு முக்கிய தவிர நான் தான் குடும்பத்துல தனிமைப்பட்டது போல தன்னோட மகனும் மனைவியும் படக்கூடாது அப்படிங்கறதுலயும் கவனமா இருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாரு முக்கியம் பேசி முடிஞ்சு வந்ததும் அவரோட தோல்ல சாஞ்சி அழுதாங்க அபிராமி எல்லாருமே அவங்க ரெண்டு பேரோட பர்சனலுக்கு மரியாதை கொடுத்து அமைதியா இருந்த அந்த தருணம் ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு சாட்சியம் தன்னோட கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் போது கவினுக்கும் தனக்கும் நடந்த உறவு சிக்கல்களை விவரிச்சாங்க கவின் ஆரம்பத்துல என் பின்னாடியே தெரிஞ்சாரு எந்த பொண்ணுக்குமே அது பிடிக்கும் தானே நானும் நார்மல் பொண்ணு தானே சனி ஞாயிறு முடிஞ்சதும் அவர் டக்குன்னு என் கூட இல்ல எனக்கு ஹர்ட் ஆகும்னு தெரிஞ்சும் என் முன்னாடி இன்னொரு பொண்ணு கூட நைட்டு மூணு நாலு மணி நேரம் உட்காந்து பேசுறது அப்ப பேசுறீங்க அப்ப நீங்க என்ன ஃபார் கிராண்டடா நினைச்சிருக்கீங்க ஒரு விஷயம் நடக்கிறத நடந்துகிட்டு இருக்கிறப்ப டக்குன்னு நீங்க மாறிட்டீங்க எனக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்காம வேற பொண்ணு கூட கைய புடிச்சு சுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க ஓப்பன் நாமினேஷன்ல கவின் பேர் சொன்னாதான் அவன் என்ன வெறுப்பானுதான் நான் சொன்னது அப்படின்னு சொன்னாங்க சாக்ஷி சாக்ஷி பேசி முடிஞ்சதும் லாஸ்லியா தானாக வந்து விளக்கம் சொன்னாங்க கவின் நாமினேட் ஆனா போயிருவான்னு நான் கொஞ்சம் அவன் கிட்ட க்ளோஸ் ஆயிருந்தேன் அவன் எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட் இங்கேயும் பிடிக்க வெளியே போன பின்னா அவனை எனக்கு பிடிக்கும் அத நான் எல்லாருக்கும் விளக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல நான் கவின் கைய பிடிச்சேனா எனக்கு என் லிமிட் தெரியும் அப்படின்னு தொடர சாக்ஷி இப்போ யார் உன் கிட்ட விளக்கம் கேட்டது கவின் அவன் தரப்ப 
தரப்ப சொன்னா நான் என்னோட தரப்ப சொன்னேன் உங்களுக்கு கேள்வி வந்தா நீங்க பேசுங்க உங்க விளக்கத்தை இப்போ யார் கேட்டா அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா எழுந்து நான் முழுசா பேசி முடிச்சுடுறேன்னு மறுபடியும் பேச ஆரம்பிச்சாங்க சாக்ஷி பேச ஆரம்பிச்சதுமே லாஸ்லியா எழுந்து பாத்ரூம் போனாங்க சேரன் அப்படி போகக்கூடாது அப்படின்னு குரல் கொடுத்தோம் நடந்து போய்கிட்டே இருந்தாங்க சாக்ஷி தொடர்ந்து பேச கவின் எல்லாத்தையுமே பேசி நார்மல் ஆக்கிட்டு முடிச்சுக்கலாம் யார்கிட்டயும் இத பத்தி பேச வேணாம்னு என்கிட்ட சொல்லிட்டு எல்லார்கிட்டையும் இத பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது நீ அப்படின்னு சொன்னாரு முதல்ல இருந்த இதோட வீரியம் என்னன்னு தெரிஞ்சுதானே இத பத்தி எல்லா இத பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சாக்ஷி எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிடுச்சு மச்சா போதும் அப்படின்னு கை எடுத்து கொண்டாரு கவின் இதோட முடியாது இனிமேதான் மெயின் பிக்சரே இருக்கு பிக் பிரதர் சீசன் ஒன்ல மேகன் லவுடர் அப்படிங்கிற பெண் போட்டியாளர் எட்டாவது நாளே நம்மளால முடியாதுரா சாமி அப்படின்னு வெளியேறிட்டாங்க அவங்களுக்கு முன்னமே நடந்த பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல் காரணமா போஸ்ட் ட்ரோ ரொமாண்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர் இருக்கிறதாகவும் பிக் பிரதர் வீட்டுல ஆளாளுக்கு தம் மீது கத்தும் போது அந்த மன பிரச்சனை அதிகரிப்பதாகவும் சொல்லி அவங்களாவே வெளியேறிட்டாங்க பொண்ணுங்க கிட்ட கத்தி பேசாதீங்கப்பா 